Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy sábado 26 de febrero de 2022. Iniciamos cantada. Ven con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra. Ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza está siempre en la boca de todos. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús, el Hijo de María Virgen, está y permanezca con todos nosotros. Con tu espíritu. Por intercesión de Santa María Virgen, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Oremos. Señor, concédenos por intercesión de la Virgen María, tu madre, cuya gloriosa memoria hoy celebramos. Hacernos dignos, dignos de participar como ella, de la plenitud de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía. Por el eterno descanso del sacerdote José Neisser Cruz. Por el eterno descanso del sacerdote Jaime Antonio David Duarte. Por el eterno descanso del sacerdote José Edgar David Aquirama. 
Por el eterno descanso de Neis Reintería Valores. Por el cumpleaños de Luis Esteban García Torres. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿Sufre alguno de vosotros? Rece. Este alegra a alguno. Cante cánticos. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él. Después de ungirlo con óleo en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo curará. Y si ha cometido pecado, lo perdonará. Así pues, confesaos los pecados unos a otros y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Luego volvió a orar, y el cielo derramó lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad, y otro lo encamina, sabed que uno que convierte al pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Te estoy llamando. Ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños y humildes de corazón. Aleluya, aleluya. Nada casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo. Le acercaban a Jesús niños para que los tocaran, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se molestó y le dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impiden, ya que los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les dije que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la primera lectura. Mire que ayer... 
perdón, ayer no fue, eso fue el día martes, el día de la Cátedra de San Pedro. El Evangelio nos hablaba que Jesús había dicho, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les decía que allí estaba creando, estaba haciendo la novedad de Jesucristo del sacramento de la reconciliación del perdón de los pecados. Hoy nos habla la primera lectura de algo que nosotros en cierto grado hemos abandonado, hemos perdido. Y que también muchos sacerdotes no le hemos prestado mucha atención a él. Y es la unción de los enfermos, otro sacramento. Esta carta de Santiago en el capítulo 5 es hermosa. ¿Está sufriendo alguno de ustedes? Oren. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Aquí. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los sacerdotes presbíteros de la iglesia que oren por él y lo uncan con un óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Entonces está haciendo alusión al sacramento de la función de los enfermos, la carta de Santiago. Orar por los enfermos, lo que hacemos nosotros aquí todos los días en las Sagradas Eucaristías al final. Oramos por todos los enfermos, para que el Señor tenga piedad y misericordia de él, para que el Señor los reciba en su santo rey, para que el Dios de la vida esté con ellos, para que día tras día puedan caminar a la luz de su Sagrada Palabra. No perdamos este horizonte, esta fe. No es para llamar al sacerdote cuando ya no hay nada que hacer con el enfermo. Cuando ya está por allá volteando que ya está con los ojos volteados. No. Desde que tú sientas un dolor, desde que sientas alguna dolencia en tu organismo, algo anormal, ve ante el sacerdote para que te ore para que te imponga las manos, para que te unja con aceite, con el óleo de los enfermos. No es el de la extrema unción como se llamaba anteriormente. No, es un sacramento que es de sanación, es de sanación. Y por eso usted lo puede pedir, y usted lo puede pedir las veces que usted desee, que usted necesite verdaderamente, ahora no es que lo va a coger folclóricamente, todos los días que va a la misa, padre, póngame las manos, padre, póngame, no, no es algo así deportivo, eso es de mucha seriedad, es de mucha seriedad, y por eso hay que saberlo hacer, y el sacerdote con mucho gusto, el único que lo puede hacer el sacerdote, no lo puede hacer ni siquiera un diácono, y si no lo puede hacer un diácono, menos lo puede hacer un laico. Porque hay muchos laicos por ahí que van con unos llamados sacramentales. Y entonces, y van mintiendo, van mintiendo a la gente como que si fueran sacerdotes. Eso no está bien. Eso no es de Dios. Eso, el único autorizado para hacerlo es el sacerdote. Como le estoy diciendo, ni siquiera un diácono que ya es medio cura. Es el sacerdote que lo debe hacer. No lo hace una religiosa, un religioso, un hermano, una hermana. No. No lo hace, lo hace el sacerdote. Lo mismo que es la función de los enfermos y la confesión. 
Y por eso dice que si tiene algún pecado, él también el sacerdote, si el, el enfermo puede hablar, lo escucha en confesión. Y si está en estado que no puede hablar, entonces le hace, hay una oración allí en el ritual que es propia para poder absorber los pecados. ¿Ok? Entonces que tengamos claridad frente a eso y no pongamos, eh, a, no nos pongamos a hacer o no se pongan ustedes a hacer cosas que no están bien. Creo que entonces he explicado un poco bien esto y en el Evangelio entonces hay que ser como niños que son eh, con una mente sana, que no hay rencor, que no hay odios, que no hay envidia. ¿Para qué? Para que podamos entrar en el reino de Dios. Continuemos nuestra celebración y presentemos nuestras súplicas al Señor por intercesión de María. Y a cada una de las súplicas respondemos diciendo, por nosotros, Señor. Que te manifestaste revestido de nuestra frágil carne humana. Santifícanos por la palabra de Dios y por la oración. Por nosotros, Señor. Santificado por el Espíritu, líbranos de todo error. Por nosotros, Señor. Mostrado a los ángeles, danos a gustar ya en la tierra de los bienes de tu reino. Por nosotros, Señor. Proclamado a los gentiles, ilumina el corazón de todos los hombres con la luz del Espíritu Santo. Por nosotros, Señor. En quien el mundo ha creído. Aumenta la fe en todos los creyentes. Por nosotros, Señor. Que ha subido a la gloria. Enciende en nosotros el deseo de tu reino. Por nosotros, Señor. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Vida dorada por el sol. El racimo que corta el viñador se convierte en la hora pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte la hora pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien el de toda su santa iglesia. Jubiloso de poder celebrar la fiesta de María Virgen, Madre de tu Hijo. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos que por estos sagrados misterios se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias. Y cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. 
te alabamos y te bendecimos, por Jesucristo tu Hijo. Hoy, en la memoria de Santa María Virgen y Saba, ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Ahora brilla en nuestro camino, como signo de consuelo y de firme esperanza. Por eso, y por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza cantando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, oh sana, oh sana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor, oh sana. Hosanna, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la infusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando de gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y bebed y comed y todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba la cena, toma este cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebé de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de ti, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de la iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolver tus amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. 
con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. De todos los males, líbranos, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor. Sí. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. 
y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. El Señor nos llama a buscar el reino de Dios y su justicia. Lo haremos si somos hombres y mujeres con su palabra, que vamos en camino hacia el encuentro con el Señor en la patria celestial. Por eso, vayamos a comulgar cantando. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. Aleluya. Cuánta esperada este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama. Como yo, pues nadie te ama. Como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dice, aunque a veces no me habla. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas. Ya a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, a una vez este cargado, ya he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. Como yo.
me felicitarán todas las generaciones, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Aleluya, aleluya. Después de celebrar la Sagrada Eucaristía, te rogamos, Señor, que cuando veneramos la memoria de Santa María Virgen, nos sintamos un día, nos sentemos un día en la mesa del banquete del reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Canto de salud. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer? Que el rey y el labrador invocan en su dolor. El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer. Que desde siempre al Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es, María es, esa mujer, esa mujer que desde siempre al Señor se preparó para nacer, para nacer como una flor, como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. Por intercesión de Santa María Virgen y Madre, Madre de Dios y Madre tuya y Madre nuestra, de todos nosotros, imploramos, Señor, que derrame la fuerza de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y especialmente de tus hijos e hijas en fe, para que tú les des la salud corporal y espiritual y alivie todas sus dolencias. Y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre, que les bendigas, que les acompañes, que les protege y los libre de todo mal y peligro. Y a todos nosotros que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía, te pido, Padre, que derrames tu santa bendición y nos santifiques en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.